ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇൻക്വയർ ലൈഫ് സയൻസ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് മെമ്പ്രെയിൻ ലിപ്പിഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോ എന്താണ് മെമ്പ്രെയിൻ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാം ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിർത്തിയിരുന്നത് സെൽ മെമ്പ്രെയിനിൽ അതായത് ബയോ മെമ്പ്രെയിൻ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ സെൽ മെമ്പ്രെയിന് ഒരു പ്രപ്പോസ്ഡ് മോഡൽ അതായത് ഈ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് പലതരം മോഡലുകൾ പല പല മോഡലുകൾ പല സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കൂടിയും ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത്തിരി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിൽ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ ഒരു മോഡലിൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിനിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾസിന് ലാറ്ററലി ആസ് വെൽ ആസ് റൊട്ടേഷണലി വിത്ത് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ മെമ്പ്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് അവിടെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബയോ മെമ്പ്രെയിൻ റിജിഡ് അല്ല ബട്ട് ദേ ആർ ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മെമ്പ്രെയിനിൽ ബയോ മെമ്പ്രെയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് ലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ ലിപ്പിഡ്സിൽ ടു ലെയർ ബൈ ലെയർ ഓഫ് ലിപ്പിഡാണ് അതിൽ പ്രോട്ടീൻസിനെ എംബഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല അത് ഇവരുമായിട്ട് ഈ ലിപ്പിഡും പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇതിൽ ഈ ലിപ്പിഡ്സ് ലിപ്പിഡ് പ്രോട്ടീൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഈ ലിപ്പിഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെമ്പ്രെയിനിൽ കാണുന്ന ലിപ്പിഡ്സിനെ പറയുന്നതാണ് മെമ്പ്രെയിൻ ലിപ്പിഡ്സ് ഈ മെമ്പ്രെയിൻ ലിപ്പിഡ്സ് കാണുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇതിലൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിപ്പിഡിനെ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ആ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡിനെ ഒരു ഹെഡും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ടെയിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ കുറേ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഇതൊരു ലെയർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇതിൽ ഹെഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഹൈഡ്രോഫിലിക്കും ടെയിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഹൈഡ്രോഫോബിക്കും ആയിരിക്കും ഈ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ അക്വസ് എൻവറോൺമെൻറ്റുമായിട്ടായിരിക്കും ഇൻട്രാക്ഷനിൽ വരുന്നത് അതായത് അക്വസ് എൻവ എൻവറോൺമെൻറ്റിലോട്ടായിരിക്കും അത് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ ടെയിൽ പോർഷൻ ഫേസ് ടു ഈച്ച് അതർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രോഫോബിക് കോർ ഫോം ചെയ്യും ഈ ഹൈഡ്രോഫോബിക് കോറിലൂടെ വാട്ടർ സൊലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസിനൊന്നും ഈസിലി ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ അതിലോട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകുള്ളൂ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയവർക്ക് അതെന്തായിരിക്കും ഒരു ഷീൽഡ് പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഒരു ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡാണ് ഇതിൽ ഒരു ഗ്ലിസറോൾ ബാക്ക് ബോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ രണ്ട് ഓയിച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സിനോട് എസ്റ്റെറിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഫാറ്റി അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് തേർഡ് ഓയിച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊരു ഫോസ്ഫാറ്റഡ് കാസറാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് എബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ മെമ്മറിയിൽ കാണുന്ന ലിപ്പിഡ്സ് എല്ലാതും ആംഫിപ്പാത്തിക്കാണ് ബിക്കോസ് ദ ഹാവ് എ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആസ് വെൽ ആസ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് പോർഷൻ ഈ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സിന് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ദേ ആർ ലിപ്പിഡ്സ് അപ്പോൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സിന് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും വിത്ത് എ പെയർ ഓഫ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ടെയിൽ ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഫോസ്ഫാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഫോസ്ഫാറ്റ് ഡെയിൽ കൊളൈൻ അവിടുത്തെ ഹെഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഫോസ്ഫേറ്റിനോട് ഒരു ഹെഡ് ഗ്രൂപ്പ് വേറെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഹെഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്നതാണ് കൊളൈൻ ഈ കൊളൈൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സിനെ ഫോസ്ഫാറ്റ് ഡെയിൽ കൊളൈൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആംഫിപ്പാത്തിക് 
fill the tail portions of AC that are in the top. Then there is a hydrophobic portion. Okay. This is the first thing. We have to say that we have to say that prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes are in a plasma membrane. Prokaryotes are in a plasma membrane. That is why plasma membrane. That is why there are intracellular membranes. Why are there intracellular membranes? There are also organelles in the organelles and membranes in the cellular membranes. Most organelles in the vesicles are a single membrane. But in the nucleus, mitochondria and chloroplast, there are two layers. Next, there are one individual in this classification. First, phosphoglycerates. Most membrane phospholipids are in a glycerol backbone. This is Glycerol Backbone. Glycerol Backbone has 3 OH groups. 1, 2 and 3. This is 2 OH groups. Fatty Acid Group. This is Acyl Group. And this is Second Acyl Group. That is what I have tested. In the third OH group, there is a Phosphate Group. This is the structure of Phosphatic Acid. This is a phosphate group of phosphate groups. This is a phosphate group of phosphatic acid in cell membranes. It is present in the phosphate group. It is attached to the phosphate group. It is attached to the group of phosphate group. This group is attached to the group of lipids. If this is a choline group, it is a phosphatidyl choline. If it is a serine, it is a phosphatidyl serine. Inositol anangil phosphatidyl inositol, ethanolamine anangil phosphatidyl ethanolamine. Apa itu typical phosphoglycerol itu baru nada glycerol tiga phosphate ni derivative anu baru. Ini le, ini satu, ini glycerol backbone plus ini dua fatty acid group sila, awal structure na parain dana di acyl glycerol. Apa nama le? Saderi na question sila kau beri nanti, enggan anda cende cengi, ini cell membrane le phospholipids, ini the type of मॉलिक्यूल आना लाइक डाइएसेल ग्लिसरोल आनो, ट्राइएसेल ग्लिसरोल आनो, तो उत्तम कंफ्यूशन है ना इट इस डाइएसेल ग्लिसरोल। अदेल अदेक पारेन ना जैसे डाइएसेल ग्लिसरोल में ना रंड ऑयल ग्रुप्स मात्रे फैटियासेल ग्रुप्स में आईट फैटियासेल आईट एस्टरफेज इधर लेने फैटियासेल अटैच � इधर चलपो एक बहुत अलग तैयारी किया है। चलपो इधर लगा कार्बनाइटस तिंडे एंड तिले व्यत्यास उन्हें रखें। Mostly 16 अलगेल 18 कार्बन साने का आनंद दे। अगर लादे हों उन्हें। ना वहाँ तो लादे। चलपो zero double bond तैयारी किया है। चलपो one double bond तैयारी किया है। चलपो two double 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 bond second तैयारी किया है। पिने अ इपर नमाइर देने अंगेल सैचुरेटेड आवा मालिंगल अनसैचुरेटेड एक बस मोस्ट कॉमनली सेल मेम्ब्रेन ले काढ़न बो रंड टेल ले लो उरे टेल सैचुरेटेड हम सेकंड टेल अनसैचुरेटेड या अनसैचुरेशन काढ़ क्या नाने येरु उरु वाला इंदिल काढ़ किन्दर रंडा मतलब टेल ले काढ़ किन्दर डबल बॉन्ड इन दोनों फोस्फोलिपिड साइड क्लासिफाई जी हम लाइक फोस्फेटेड कोलाइन फोस्फेटेड या तो ना में फोस्फेटेड एल सरेन फोस्फेटेड एल इनोसिटोल एक्सेट्रा एंड इफ एट फिजियोलॉजिकल पीएच ले साधा है ना फोस्फेटेड एल सरेन उम फोस्फेटेड एल इनोसिटोल नम एक ओवरऑल नेगेटिव चार्ज हम फोस्फेटेड � Next, Phospholipases. Phospholipases is one type of enzymes which acts on phospholipids. So, in phosphoglycerides, if phospholipases act, they produce lysophospholipid. Lysophospholipid is a signaling molecule. If you have a signaling molecule, phosphoglycerides is a lysophospholipid. In phosphoglycerides, there are two fatty acid chains which is bind with the glycerol. रंड ऑयल्स ग्रुप्स में इतना, पर शायद लाइसोफोस्फोलिस लिपिड्स ने केस ले, इधर ले ये दिन के लिए और एंड में उंडा बोल लो, अदेद ग्लिसरोल ने, ग्लिसरोल ने और एक फैटी आसर चेन मात्रा उंडा बोल विच लाइक 
വൺ ഓഫ് ദ ട്വൽവ് സെയിൽ ചെയിൻ ഈ രണ്ട് ട്വൽവ് സെയിൽ ചെയിൻസിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവില്ല എന്തിലില്ല ഐസോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഓഫ് മെമ്പ്രൈൻ ലിപ്പിഡ്സ് ആണ് സ്വിംഗോ ലിപ്പിഡ് സ്വിംഗോ ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ഇവിടുത്തെ ബാക്ക് ബോൺ സ്വിംഗോസിൻ ആണ് സ്വിംഗോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അമിനോ ആൽക്കഹോൾ വിത്ത് എ ലോങ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചെയിൻ ആണ് ഇത് ആസ് കമ്പയർ ടു ഫോസ്ഫോഗ്ലിസ്റൈഡ്സ് ഒരു ലെസ് അബണ്ടൻ ക്ലാസ് ഓഫ് മെമ്പ്രൈൻ ലിപ്പിഡ് ആണ് പിന്നെ സ്വിംഗോ ലിപ്പിഡ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിംഗോസിൻ സ്വിംഗോസിൻ ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുക ഈ ഒരു ബോണ്ടിനെ പറയുന്നതാണ് അമൈഡ് ബോണ്ട് കാരണം അത് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ ഒരു ലിങ്കേജ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ടിനെ പറയുന്നതാണ് സെറമൈഡ് ഇങ്ങനെയാണ് സ്വിംഗോ ലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെറമൈഡിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ലാതെ ഈ സ്വിംഗോ ലിപ്പിഡും ഫാറ്റി ആസിഡും മാത്രമല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഒരു അഡീഷണൽ ഗ്രൂപ്പും കൂടി ഉണ്ടാവും ഈ ഉള്ള അഡീഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫോറൈൽ കൊളനാണെന്ന് വിചാരിക്കും ആ അപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്വിംഗോ വലിയ അതായത് സ്വിംഗോസിനിൽ ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന അമൈഡ് ബോണ്ട് വഴി ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെറാമൈഡ് ഈ സെറാമൈഡിൽ ഒരു ഫോസ്ഫോറൈൽ കോളനും കൂടി അറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മോളിക്യൂളാണ് സ്വിംഗോ മൈലിൻ സ്വിംഗോ മൈലിൻ നമ്മൾ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ സ്വിംഗോ മൈലിൻ ഇസ് ദ ഓൺലി ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ഓഫ് ദ മെമ്പറി ദറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിൽഡ് വിത്ത് ഗ്ലിസ്റോൾ ബാക്ക് ബോൺ ബാക്കി എല്ലാ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സിനും ഗ്ലിസ്റോൾ ബാക്ക് ബോൺ ആണ് വേറെ സ്വിംഗോ മൈലിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിംഗോസിനാണ് പിന്നെ സ്വിംഗോ മൈലിൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വിച്ച് കണ്ടൈൻ എ ഫോസ്ഫോ കൊളൈൻ ഹെഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആർ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇഫ് ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഫോസ്ഫോറൈൽ കോളൈൻ ആണെങ്കിൽ സ്വിംഗോ മൈലിൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വല്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എങ്ങാനും ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ആ മോളിക്കോളിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറയും അത് തന്നെ ഒന്നുകിൽ സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് ആയിരിക്കാം സിമ്പിൾ ഷുഗർ ആണെങ്കിൽ അത്തരം ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ് നമ്മൾ സെർബ്രോസൈഡ് എന്ന് പറയും ഇത്തിരി ഒരു സ്മോൾ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഷുഗേഴ്സ് മോർ ദാൻ വൺ ഷുഗേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന അത്തരം ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡിനെ നമ്മൾ ഗാംഗ്ലൂസൈഡ്സ് എന്ന് പറയും ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ദ സിമ്പിൾ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ് ഗ്ലൂക്കോസൈൽ സെർബ്രോസൈഡ് ഗ്ലൂക്കോസൈൽ സെർബ്രോസൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ് ആണ് അതിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് സ്വിംഗോ ലിപ്പിഡിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് സ്വിംഗോസിൻ ബാക്ക് ബോൺ അതിലൊരു ഫാറ്റി ആസിഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത് മാത്രമല്ലാതെ ഈ ഒരു ഇതിനെ നമ്മൾ സെറാമൈഡ് എന്ന് പറയും ഈ സെറാമൈഡിൽ ഒരു ഫോസ്ഫോറൈൽ കോളൈനും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇതിന് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയും സ്വിംഗോ മൈലി നെക്സ്റ്റ് ഈ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മെമ്പ്രൈനിൽ ഒരുപാട് ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്രൂഷ്യൽ റോൾസ് ഉണ്ട് സെൽ ഫങ്ഷനിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ലാതെ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇസ് പെർട്ടിക്കുലർലി റിച്ച് ഇൻ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈലിൻ ഷിപ്പ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർഷൻ ആണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഈ മൈലിൻ ഷീത്തിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ് ഉണ്ട് ആ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗാലക്ടോ സെർബ്രോസൈഡ് ഗാലക്ടോ സെർബ്രോസൈഡ് എപ്പോഴാണ് ഈ സെറാമൈഡിനോട് ഗാലക്ടോസ് ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗാലക്ടോ സെർബ്രോസൈഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം എന്തെങ്കിലും ഇത്രയും നല്ലപോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും വല്ല എൻസൈംസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കുറവ് വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത്തരം ഒരു ഡിസോർഡർ വിച്ച് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ഡ്യൂ ടു ഇനബിലിറ്റി ടു സിന്തസൈസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ
അതുപോലെ പ്ലാൻസിലൊക്കെ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റിറോൾസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ആർ ലൈക്ക് ഫൈൻജിയിലെ എർഗോസ്റ്റിറോൾ പ്ലാൻസിൽ സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റിറോൾ ഒക്കെയാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയണത് മോസ്റ്റ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ബാക്ടീരിയൽ സെൽസിലെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റിറോൾസും സ്വിംഗോലിപ്പിഡും ഫോസ്ബോഗ്ലിസറോടെ ഒക്കെ പോലെ ആംഫിപ്പാത്തിക് ആണ് ഇവരുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർ റിങ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് അതായത് മൂന്ന് റിങ് സിക്സ് കാർബണും ഈ ഫോർത്ത് റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് കാർബൺ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ മോളിക്യൂളും ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോഫിലിക് പോർഷൻ അക്വസ് എൻവറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടും ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ ലിപ്പിഡ് ബൈലറിലെ എംബഡി ചെയ്തിട്ടുമാണ് ഈ ഹൈഡ്രോഫോബിക് റിങ് ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ മോളിക്യൂൾ ഫ്ലാറ്റ് ആണ് റിജിഡ് ആണ് ആൻഡ് ദ ഇൻ്റർഫിയർ വിത്ത് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ടൈൽസ് ഓഫ് ഫോസ്ബോലിപ്പിഡ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡിറ്റിയുടെ ഒക്കെ കേസ് പറയുമ്പോൾ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡിറ്റീനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലുള്ളതിൽ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറയും കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് റിജിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് അത് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതൊരു ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറൈഡ് ആണ് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറൈഡിലെ ഒരു ഗ്ലിസറോൾ ബാക്ക് ബോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് രണ്ട് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആർ വൺ ആൻഡ് ദെൻ ആർ ടു ഇത് ഈ ആർ വണ്ണും ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആയിരിക്കാം മോസ്റ്റ്ലി സിക്സ്റ്റീൻ ഓർ എയ്റ്റീൻ കാർബൺ ആണ് ചിലപ്പോൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവാം ചിലപ്പോൾ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആയാൽ ആവാം ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ആവാം രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആവാം അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ഗ്ലിസറോളുമായിട്ട് തേർഡ് ഓ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഈ ഫോസ്ഫേറ്റിന് ഇത്രയും ഉള്ള സ്ട്രക്ചറിന് ഫോസ്ഫാറ്റിഡിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും വിച്ച് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ഓൾ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ കാരണം ഈ ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആൽക്കഹോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് കൊളൈൻ സെറൈൻ എത്തനോളമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനോസിറ്റോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ കൊളൈൻ ആണ് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സെൽ മെമ്പ്രൈനിൽ കാണുന്നത് ഇനി ഇത് ഒരു സ്പിൻഗോസിൻ ബാക്ക് ബോൺ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് അമനോ ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാവും വിച്ച് ഇസ് ഫിംഗോ മൈലിൻ സ്വിംഗോലിപ്പിഡ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഈ ഈ ഒരു അമനോ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫാറ്റിഡൈൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഫോസ്ഫാറ്റിഡൈൽ കൊളൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്വിംഗോ മൈലിൻ എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഗ്ലൈക്കോലിപ്പിഡ് ഗ്ലൈക്കോലിപ്പിഡിൽ എന്തായിരിക്കും സ്വിംഗോസിൻ ബാക്ക് ബോൺ ആയിരിക്കും ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ദൈനോ ഷുഗർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സ്വിംഗോലിപ്പിഡ്സ് സ്വിംഗോ മൈലിൻ ആണ് ഒരേ ഒരു ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് സിംഗോ മൈലിലെ സിംഗോ സ്വിംഗോ മൈലിലെ ദ ഓൺലി ഫോസ്ഫെ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് വിച്ച് ഹാവ് സ്വിംഗോസ് ഇൻ ബാക്ക് ബോൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് മെമ്പ്രൈൻ ലിപ്പിഡ്സ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ചെറിയ ചെറിയ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡിറ്റീനെയും സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെയും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിനെയൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനും ഭയങ്കര ഈസിയാണ് സോ വിൽ സി യു വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചർ പ്രോട്ടീൻസ് മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ സി യു